இப்போ இந்த உலகத்தில் நடந்துருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே படம் எடுத்து காமிக்க முடியுமா ஸோ அப்படி எடுத்து காமிச்ச படத்தை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஸ்டீவன் ஸ்கோட்பர் கடிகிற டேக்ஷன் வெளிவந்த ஒரு அமெரிக்கன் த்ரில்லர் ஃபிலிம் காண்டேஜின் அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரீசன்ட் டைமில் டோரண்ட்டில் அதிகமாக டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட மூவி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காண்டேஜின் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மூவி தான் ஸோ அப்படி இந்த திரைப்படத்தில் என்ன தான் இருக்குது என்ன தான் சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரி வாங்க இப்போ காண்டேஜின் அப்படிங்கிற இந்த மூவிக்குள்ளே போகலாம் பெத் அப்படிங்கிற ஒரு லேடி ஃபாரினுக்கு போயிட்டு இப்போ வீடு போயிட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிகப்படியான இருமல் இருக்கு பெத்துக்கு மெடிசின் சொல்லிட்டு ஒரு ஹஸ்பண்டும் இருக்காங்க வீட்டுக்கு போன பெத் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வலிப்பு வந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க ஸோ அதனால மிச்சு பெத்தை ஹாஸ்பத்திரியில் சேர்க்கறாங்க அந்த ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்க டாக்டர்ஸும் பெத் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட மிச்சுக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படுது அதாவது வெறும் வலிப்பு வந்து எப்படி பெத் இறந்து போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சோகத்தில் வீட்டுக்கு போன மிச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு அதிர்ச்சி இருக்கு அதாவது அவனோட பையனும் எப்படி பெத் வலிப்பு வந்து இறந்து போனாலோ ஸோ அதே மாதிரி அவனோட பையனும் இறந்து கிடக்கான் ஸோ இதை பார்த்த டாக்டர்ஸும் அதிர்ச்சியாகிறாங்க அதாவது ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்க ரெண்டு பேர் ஒரே விதமான வைரஸ் மாதிரி தாக்கப்பட்டு இறந்திருக்காங்க ஸோ அதனால அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் அந்த வைரஸ் தாக்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவரை தனிமைப்படுத்துகிறாங்க பெத்துக்கும் மெஜ்ஜுக்கும் டீனேஜ் வயசுலேயே ஒரு பொண்ணு இருக்கு அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா வெளியூரில் தங்கி படிச்சனால ஸோ அவளுக்கு அந்த வைரஸ் அட்டாக் வரல ஸோ இப்போ அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா மித்தை மீட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வருது ஸோ அவளுக்கு அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணாடி வெளியே இருந்து பேசுகிற அளவுக்கு அந்த வைரஸோட கொடூரம் இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு சமயத்தில் பெத் ஏர்போர்ட்டில் இருந்தால ஸோ அப்போ அவன் மூலியமாக யார் யாருக்கு பரவச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் ஒரு பெண் இறந்து கிடக்கிறா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விடுறாங்க ஸோ அந்த வீடியோ யூடியூப்பில் ஃபேமஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் நடக்க முடியாமல் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனாவில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டில் இருக்கான் அந்த மார்க்கெட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனாவில் இருக்கிற எல்லா வகையான இறைச்சியும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டில் அவனும் போகிறான் ஸோ அவன் மூலியம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ அப்படி போயிட்டு இருந்தால் அவன் தட்டு தரு மாதிரி அங்கே ஒரு வண்டியில் அடி போட்டு இறந்து போயிடுறான் ஆனால் அந்த மார்க்கெட்டில் இருந்து நிறைய பேருக்கு இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு ஸோ அது அவங்கள மட்டும் இல்லாமல் அவங்க யார் யாராக மீட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு உலகத்தில் ஹெல்த் இஷ்யூ எது நடந்தாலும் அதுக்கு முக்கியமான பொறுப்பு யாருங்கிறது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உலக நாடுகளுக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் அனுப்பி இந்த வைரஸோட ஆர்ஜின் எங்கேன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அனுப்புகிறாங்க ஸோ அப்படி வைரஸோட ஆர்ஜினை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போன ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் ஐரீன் ஸோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸால் அட்டாக் ஆகி இறக்கிற மாதிரி திரைப்படத்தில் காமிக்கிறாங்க இதே மாதிரி லியோனாடம் சொல்லிட்டு இன்னும் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க ஜப்பானுக்கு போகிறாங்க அப்படி போனப்போ ஒரு வில்லேஜில் இருக்கிற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த லியோனாடங்கிற சயின்டிஸ்ட்டை கடத்தி குட்டி போகிறாங்க அவங்க கடத்தி ஒரு இடத்துக்கு உருவாக்குறாங்க ஆனால் எப்படியும் இதில் இருந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மாதங்களாக அது ஆகும் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உலக மக்கள் தொகையில் பாதி அழியறதுக்கு மாதிரி சான்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ஆலன் ஒருத்தனை காமிக்கிறாங்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெப்சைட்டை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸோ அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கும் அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறான் அவங்ககிட்ட அந்த வைரஸ்க்கான ஒரு மெடிசன் இருக்குன்னு சொல்கிறான் ஸோ அந்த மெடிசனை யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு நாளில் குணமாயிருன்னு சொல்கிறான் அதை அவனும் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறான் இப்போ எனக்கு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அந்த வைரஸ் கியூர் ஆகுது அடிக்கிற மாதிரி அந்த வெப்சைட்டில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டுறான் ஸோ இதை பார்த்து நிறைய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு வந்து அவனோட மெடிசனை வாங்குறதுக்காக வராங்க ஆனால் அந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லிமிட்டடான அளவுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிசன் இருக்கு ஆனால் அங்கே வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நூற்று கணக்கான மக்கள் ஸோ அதனால அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டு அந்த மெடிசன் எடுக்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய சண்டை நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களுக்கு உணவு தேவை அடைக்கிறதுக்காக ஷாம்பி காம்ப்ளக்ஸ் எல்லா ஹோட்டலையும் அடிச்சு நொறுக்கி போடுறாங்க ஸோ இந்த ஊரில் ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்படுது ஸோ இந்த ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியல் தலைவருக்கும் இந்த ஒரு வைரஸ் அட்டாக் ஆயிடுது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டேட்டையும் லாக்டவுன் போடலாம்னு சொல்லி இருக்காங்க ஸ
ஊரெல்லாம் பறப்பதுக்காக நிறைய டூப்ளிகேட் பண்றாங்க இப்ப அந்த வைரஸை கியூர் பண்றதுக்கான மெடிசன் கிடைச்சிருச்சு இப்ப உலகம் ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற அளவுக்கும் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது ஒரே நேரத்துல உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் அந்த மெடிசனை சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால ஒரு முட்டாள்தனமான ஐடியா யூஸ் பண்றாங்க அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லாட் எடுக்கிறது அதாவது குழுக்கு சீட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் வரும் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த மெடிசன் வந்து கொடுக்கணும் சொல்லி இருப்பாங்க ஒருவேளை அந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லைன்னா அவங்க இறந்ததா ஆகும் இது அவங்க எடுக்கிற ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவு ஆனா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது அந்த கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கறவங்க ஃபேமிலி மட்டும் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அந்த வேக்சினை யூஸ் பண்ணவங்க தன்னோட கையில வந்து ஒரு பேண்ட் வந்து கட் அப்படி அவங்க அந்த பேண்ட் வந்து போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த வைரஸ்க்கான வேக்சினை போட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து டாக்டர் எலியாஸ்ங்கிறவருக்கு ரெண்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது அவருக்கும் அவரோட ஒய்ஃபுக்கும் இந்த சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எலியாஸ் அவனோட ஒய்ஃபுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுறாரு போட்டுட்டு அவரோட ஒய்ஃபோட கையில பேண்டே மாட்டிடுறாங்க இப்ப அவர்கிட்ட வேலை பார்க்க ஒரு எம்ப்ளாயோட மகனுக்கு அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கு சவனுக்கு இமீடியட்டா அந்த மருந்து தேவை சோ அதனால எலியஸ் தன்னோட மருந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றான் சவனுக்கு அந்த மருந்து போடுறான் ஆனா பேண்ட பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட கையில கட்டிக்கிறான் அதாவது எலியஸ் தான் அந்த மருந்து போட்ட மாதிரி தன்னோட கையில கட்டிக்கிறான் இப்ப ஜப்பான்ல நேராடான்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்டே கடத்தி வச்சிருந்தாங்களே இப்ப அவங்களை விடுவிக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஜப்பானுக்கு அந்த வேக்சினா சப்ளை பண்ணிட்டாங்க இப்ப லியானோட சயின்டிஸ்டோட போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த சயின்டிஸ்ட் பத்தினா லியானோட கிட்ட ஒரு மெடிசனை கொடுத்து இதை நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லி சொல்றாங்க லியானோட அதான் நீங்க ஜப்பான்லயே கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி கேட்டப்ப அது வந்து வேக்சின் கிடையாது அது உங்களை விடுவிக்கிறதுக்காக நாங்க பண்ண இது அதை வச்சு எந்த ஒரு வயசையும் கேர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இதனால ரொம்பவே கோமான் லியானோட அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி திரும்பவும் வந்து ஜப்பான் மக்களை தேடி போறாங்க ஏன்னா ஜப்பான் மக்கள் எல்லாருமே அந்த மருந்து வந்து வேக்சின் அடிச்சு தான் இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க ஸோ ஒருவேளை அவங்க வேக்சின் அடிச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே சகஜமா இருப்பாங்க அதனால அந்த வைரஸ் வந்து பரவாயில்ல இருப்பாங்க ஆனா அவங்க கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் கிடையாது அது வெறும் போலியான ஒரு மருந்து தான் அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா வைரஸ் வந்து ஸ்பெட் ஆகும் அதை வந்து அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லியானோட ஏகேன் ஜப்பானுக்கு போறாங்க ஸோ இப்ப உலகத்துல இருக்கிற நிறைய மக்களுக்கு அந்த மருந்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்ப அந்த மருந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமுக்கு கொண்டு போற ரூம்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மருந்துகளுக்கான சாம்பிளும் இருக்கும் அதுல இந்த வைரஸ்க்கான சாம்பிளையும் வைக்கிறாங்க இதோட இந்த படம் முடியற மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ இப்ப இந்த படத்தோட கடைசி சீன்ல தான் இந்த வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அதாவது ஒரு புல்டோசர் ஒரு மரத்தை இடிக்குது அந்த மரத்துல அவ்வளவுக்குல தங்கி இருந்த ஒவ்வால் பார்த்தினா அங்க இருந்து போய் ஒரு வாழை மரத்துக்கு போகுது அங்க வாழை மரத்துல இருந்த ஒரு வாழை பழத்தை தின்னுட்டு அது அங்க இருந்து ஒரு பண்ணி பண்ணைக்கு போகுது அங்க இருந்து அந்த வாழை பழத்தை கீழே மிஸ் பண்ணிடுது அந்த பழத்தை பார்த்தினா அந்த பண்ணி தின்னுடுது ஸோ அந்த பண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு சப்ளைக்காக அனுப்பிடுறாங்க ஸோ இப்ப அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்த பண்ணியை பார்த்தினா வந்து அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற செஃப் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதாவது வாய்க்கெல்லாம் கையை விட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க செஃப் கூப்பிட்டதா சொல்லி போறாங்க ஸோ அது வேற யாரும் இல்லை நம்மளோட ஒரு சூப்பரான மூவியை சந்திக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் பாய் பாய்